Que era um bom motivo para vir correndo para Ibirapuera. Essa é a última semana da 29ª Bienal de São Paulo, que contempla 800 obras e 150 artistas reunidos com o objetivo contemplar a diversidade e propor uma visão crítica da realidade. A Bienal de São Paulo é uma das mais importantes exposições de arte do mundo. Acontece a cada dois anos desde 1951 e reúne artistas brasileiros e também de fora do país. Em 2010, um dos principais objetivos da Bienal é ampliar as discussões políticas e sociais sobre o momento em que vivemos. Desde os anos 70, contra a repressão na ditadura, que afetou diretamente a mim e a minha família, é pensar em propostas positivas e construtivas. E relacionar arte com política sempre foi uma das preocupações da artista Amélia Toledo. Já esteve aqui em outras edições da Bienal e volta em 2010 com a obra Campos de Cor. Cedo e depois no Brasil protestar com o preto, porque preto e o vermelho, o vermelho era a cor do sangue e o preto era a morte. Ah, o que era a morte? Eu, eu na verdade, eu acreditava lá na afirmação da vida. Aquela obra é a decorrência de uma série de obras que começaram justamente com uma instalação feita em 71, que era toda em preto, e que foi aos poucos se transformando. E nos anos 80 eu já fiz um oceânico, que era uma grande instalação toda em azul. Além dessa obra composta com o filho Moacir Toledo, Amélia expõe as obras Glu Glu e Medusa, uma tentativa de usar a cor como propostas e novas ideias. 68, 69 foi quando eu comecei a fazer o Glu Glu e a Medusa. Os dois são trabalho daquela época. Dá para transformar o uso das coisas, né? E transformar em arte. Então eu quis botar meu trabalho atual. E os bancos foram feitos nessa, nesse processo que vem sendo, de uns 10 anos para cá, o trabalho com as pedras, que eu sempre tive coleção de pedra, porque a minha mãe, desde, desde que eu era criancinha, ela juntava pedra também. Outro trabalho em destaque foi o Circle of Animals, do chinês Ai Weiwei que se baseou na história social chinesa, reproduzindo 12 cabeças do Zodíaco, que estão presentes no Palácio Imperial em Pequim. O artista é um dos principais nomes da arte na atualidade. Além dessas obras, o público irá encontrar trabalhos dinâmicos, interativos e que exploram a intuição e a nossa sensibilidade. A Bienal vai até o dia 12 de dezembro e a entrada é gratuita.